你这个这个猪啊是重一点三吨，腰围二点四米，长二点四米。关键是是一九九七年七月份，是养到二零零零年五月十五号的时候。现在又不抓，现在有八千多斤。灰暗的猪圈里，一个瘦骨嶙峋的老人正在喂食一头数千斤的大猪。刘老太喂猪从来不用猪食盆，就这样一口一口的把猪喂大的。喂完后。刘老太还要让猪活动二十分钟，可以说是非常贴心了。一九七七年七月，刘老太买了一头二十三斤的小猪，一年后猪长到了八百多斤，两年后长到了一千多斤。到二零零零年，摄制组来的时候，大猪已经长到了两千多斤。随地可见的垃圾，让原本宽敞的院子显得拥挤不堪。刘老太接了盆冷水，擦了擦脸，开始了一天的生活，挑着扁担。顺着崎岖的山路，沿着坑洼的铁轨，刘老太要去县里中学给猪捡食。今年七十一岁的她，第一任丈夫在五十一年前去世了，第二任丈夫在十年前去世了。县第一中学里，刘老太坐在楼梯的台阶上，看着中午放学的学生们欢快地奔向食堂。每天有两千多名学生来这里就餐。学校规定，学生开始吃饭时，刘老太才能进去。估摸着时间差不多了，刘老太起身跑进了食堂。麻利地捡起被学生们随手丢弃在地上的食物。学校有个养猪场，盆里的剩饭都归学校所有，刘老太只能吃地上的。围堆在一起的学生们见刘老太来了，都自觉散开了。除了地上的，刘老太也会主动找学生们要剩饭。食堂捡完了，他还会去学生宿舍寻找剩饭。就这样，他每天可以捡二十到三十斤的剩饭。两个桶被装满后，刘老太挑起扁担，满载而归。路过河边时，他会把捡的剩饭拿出来，仔细的清洗一遍，然后睡到沾点新鲜的野菜。这栋被绿叶包裹的白色大楼里，刘老太和儿媳就住在里面。脏乱的院子里，刘老太佝偻着背，清理着垃圾；而另一边，铺着水泥板的干净的院子，就是儿子媳妇儿所住的院子。刘老太和儿媳的关系很僵，他对着镜头控诉：“一天打扫鞋子，我去垫脚，一天倒不成。”啊、儿媳从来都不管他，看他挑起担子出门，还故意把门关上了，还骂他老畜生，甚至动手打他。儿媳抱着孩子反驳道：“不管他送什么给婆婆，婆婆都认为不是好东西。”他因此不再给婆婆送吃的了。他娘家的人为了给他出气，确实动手打了婆婆，但是婆婆也动手打了他。两个人各有各的理，说起来都很委屈。中午，刘老太挑起扁担出门了，她要去的是县农贸市场。显然，刘老太经常来这里。路人都亲切地称她为“刘妈”。菜贩们看到刘老太路过，会把坏掉的菜扔进桶里。很快，刘老太的两个桶都被装满了。又到了给猪喂食的时间，夏天蚊子多，刘老太给猪点了盘蚊香。也许是因为热，猪趴在地上懒得动。刘老太把切好的水果、蔬菜一块块递到猪嘴里，一边喂一边给猪扇扇子。猪每天要按时按量吃饭，凌晨四点早餐，十一点午餐，晚上八点晚餐。刘老太还专门给猪订了食谱：早餐是四斤馒头、六斤南瓜、莲藕；午餐是五斤馒头、六斤白菜、土豆；晚餐是五斤稀饭、八斤各类蔬菜。猪吃得津津有味，刘老太也喂得不亦乐乎。猪的一日三餐不能马虎，而刘老太自己的伙食就很将就了。二零零一年夏天，刘老太每两天做一次饭，她边做饭边抱怨儿媳的不是，说儿媳指使孙子，叫自己叫花子。杀年猪的时候。儿媳给娘家送了好几块肉，却没有给自己一块。好在她还有头猪，猪卖了就会有好多钱。白粥就这几个菜，刘老太孤零零地吃着晚餐。刘老太的猪出名了，来看猪的人挤满了院子。这个大叔出两万块，想要买猪，但刘老太要卖十万块。大叔悻悻地走了。天热的时候，刘老太每天都会给猪冲澡，一来消臭，二来降温。刘老太找了身像样的衣服，让记者给她和猪拍了张照片。二零零二年秋天，导演再次来到刘老太的家。刘老太翻出了猪获得的各种奖项。两年前，她的猪以一点三吨的重量、二米四的腰围、一米四的身高，获得了大世界吉尼斯颁发的最大的猪的称号。刘老太自豪地说：“八千多斤，四吨多，刘大姐。”说完，刘老太请节目组给她和这些奖章拍了张照片。这些五花八门的奖章是对刘老太的认可。这天。刘老太背了一箩筐的塑料瓶去废品回收站卖，十斤的塑料瓶换来了五块二毛钱。刘老太把钱塞进裤子里，满心欢喜地计划着等会儿要买的东西。她要去买个发卡，还要买袋盐。刘老太去了好几家饰品店，询问有没有发卡卖，但是因为穿着破旧，被人当乞丐拒绝了，连商场的门都不让进。最后，在路边的一个摊贩那里买到了心心念念的发卡。
。刘老太把发卡戴在头上，心满意足的离开了。几个人在街边的快餐店吃了午餐。导演问他卖猪的钱打算干什么，刘老太兴致冲冲的说：“那我钱的话，我只要是找他做十五万的用用的。”嗯，我还要买水晶石的棺材。他现在有台木头棺材，在猪圈旁边放着，但他觉得木质的不好。他还说，等他过世了，他要请所有的人过来吃饭，不要钱，谁都可以来吃，叫花子也都可以。他还想拿钱把门口的路修一下。对着镜头，他精神矍铄的称：“喂猪的几年，他都没有得过病。猪也是通人性的，喊他起来就起来，喊他吃饭他也听得懂。”刘老太嘴上说着想卖猪。但邻居都知道他并不想要钱，他对猪有了感情，就像家人一样陪伴着他，有一个精神的寄托，一个伴儿。猪每天还在吃，还在长。刘老太还要翻山越岭为猪捡食物吃，但他的腿脚已经不像开始那么灵活了。二零零三年春节前夕，七十四岁的刘老太多了一条腿，他拄着拐杖一瘸一拐地挑起扁担，去菜市场为猪捡食。他弯腰也不像以前那么麻利了，要慢慢弓下身子，还是在那家快餐店门口。刘老太说：“腿疼都是喂猪导致的。挑猪时出了一身汗，家里没地儿洗澡，就生生的靠体温蒸干了，病就这么慢慢落下了。但是他仍然不愿意卖掉猪，十万块也不行。猪也大了，刘老太照顾起来更加细心了。喂之前要把食物放热水里泡一会儿，这样食物就能软一些，猪也好吞。”刘老太回想起去世十多年的丈夫，当时她一个人带着孩子，丈夫觉得她道德品质好，找了四个介绍人，硬是凑在了一起。结果他还是比自己先走了，四五个人用绳子拽着猪，猪不愿意离窝，刘老太就用扫帚在后面赶着，折腾累了的猪瘫在地上，两米的腰围比以前瘦了点刘老太翻箱倒柜，从床顶、枕头里、储物罐里找到了藏在家里各处的钱和存折。他的身体一年不如一年了，因为风湿，睡觉的时候总会被疼醒。天还没亮，他又要赶早给猪捡食去了。还是那个中学，还是那群活蹦乱跳的学生，只是这一次，刘老太没那么灵活了。她的背看起来更弯了，走起路来也离不开拐杖了。刘老太终于决定把猪卖掉了。过去猪是寄托，现在反而成了拖累。她一瘸一拐的找到一家卖猪肉的铺子。肉店老板以前说过想买他家的猪，他舍不得卖，现在他想卖，人不愿意买了。刘老太悔不当初的说：“我不好交，哎呀，我手脚呢。”他身体不行了，猪也跟着瘦了。一九九九年到二零零四年，导演冷野夫跟踪拍摄刘老太五年，为我们带来了这部纪录片《半》。猪的存在填补了老太太的空虚，养猪就好比养儿子，但养儿子却不如养猪。这里是普通人实录，记录普通人不普通的生活。感谢你的关注。